Kiedyś, dawno temu, ojciec pokazywał mi stare ceglane budynki gospodarcze. Wiecie, obory, chlewiki i stodoły. Zatrzymywaliśmy się na wioskach, wysiadał z samochodu i pokazywał mi te obory paluchem. Strasznie jarał się tym, że starym budowniczym chciało się dodawać te nikomu niepotrzebne lowciki, gzymsiki i cokoły z takiej różnokolorowej cegiełki. Po jaką cholerę mawiał przecież to tylko obora. I jednocześnie ta cholera wyrażała uznanie i szacunek. Za proporcje, za kunszt. Zbędny i niepraktyczny. Dzisiaj słyszę od innych, że pracując tak jak lubię pracować, nie zarobiłbym na paczkę fajek. I wtedy przypominają mi się te obory. I mój staruszek jak w podekscytowaniu macha ręką z papierosem marki Karo przyklejonym do kącika ust. Jedno wtedy słyszę w głowie i słyszę to od lat. Jak to jest, że dym nigdy nie szczypał go w oczy?
zaczynamy od piaskowania. Jeżeli zastanawiacie się, co się tutaj wyrabia, to tak właśnie wygląda pokrywanie jednego stopu metalu innym metalem. To jest proces galwanizacji. Efekt tego szalonego pomysłu możecie zobaczyć za chwilę, natomiast wykonaniem zajęła się firma jednego z widzów kanału, więc jeżeli macie jakieś potrzeby odnośnie chromowania, czy też naprawiania chromów, miedziowania, ogólnie galwanizacyjne potrzeby, związane z renowacją np. starego motocykla albo odnowienia felk kół. Wszystkie namiary na tą przemiłą instytucję znajdziecie w opisie. Moi drodzy kochani, wątek historyczny niestety nie może Was ominąć. Znacie mnie. Wiecie, że lubię trochę pogrzebać w przeszłości. Producent. Kto wyprodukował tą strugnicę? Wszystkie strugnice produkowane z podobną starannością i solidnością były oznaczane przez producenta logiem. Ta strugnica również nie była wyjątkiem. Posiadała logo albo tu, albo tu. Bardziej przychylam się do opcji, że tu. Cała reszta mojego wywodu to czyste gdybanie, więc jeżeli nie podoba Wam się takie teoretyzowanie, no cóż. Śmiem twierdzić, że ta strugnica to Ulmia, tylko w okresie, w którym powstała Ulmia nie nazywała się jeszcze Ulmia. Nazywała się od nazwiska założyciela i właściciela firmy Georg Ott przez 2 T. Fabryka została założona gdzieś w drugiej połowie XIX wieku, natomiast sam Georg Ott był uczniem Józefa Steinera, założyciela innej fabryki, która nazywa się... Poczekajcie... Laub... Laub... 
Laubheimer Werkzeug. No, macie tu napisane. Georg Ott był uczniem Józefa Steinera i co jest istotne, pamiętacie to logo LW na elementach i madeł? Myślę, że to logo LW to skrót od właśnie tego Laub... Laub... No tego. I być może, to jest tylko moja teoria, że w początkowym okresie istnienia i budowania tego typu strugnic Georg Ott nie dysponował jeszcze możliwościami budowania własnych imadeł, dlatego zamawiał je w... u Józefa Steinera. Ponieważ oryginalny znaczek z logiem producenta niestety nie załował się, mam inny pomysł. To będzie taka kropka nad i, taka truskawka na torcie. Pamiętacie ten element, który robił za podkładkę gdzieś pod spodem strugnicy? Myślę, że pan Georg nie obrazi się, jak użyjemy tego zamiast oryginalnego szucmarkę. No i cóż, przedstawiam Wam Georga. Drogi widzu, zostałeś ze mną do samego końca, pewnie dlatego, żeby móc z czystym sumieniem napisać w komentarzach A co z dziurą, którą tak bez sensu wywierciłeś w poprzednich odcinkach? No właśnie o tą dziurę chodzi. Otóż nie, wcale o niej nie zapomniałem. I e, od samego początku wiedziałem, co z nią zrobić. Dzięki za wytrwanie do końca. Dozo.